நாம் டாக்டர் நடராஜனுங்க குழம்புல பஞ்சவி சித்தர்னு சொல்லுவாங்க குழம்புல கடந்த நாற்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக மருத்துவம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் மருத்துவம்லாம் இயற்கை விவசாயம் கால்நடை மருத்துவம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்னடா ஆங்கில மருத்துவர் வந்து கால்நடை மருத்துவம் பார்க்கலாம் கேட்பீங்க அனுபவத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அவனும் போய் படிக்கல கல்லூரி கல்லூரிலாம் படிக்கல அதனால் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து வயிறு பொறுமல் ஆடு மாட்டிலாம் வயிறு ஒப்பிக்கும் அதாவது சேரா தீனி சாப்பிட்டா சமையல் மிச்சமான சமையல் சாப்பாட்டை போட்டோம்னா மாவு பொருள் அதிகமாகச்சுன்னா வயிற்றுல வந்து ஒரு ஆசிட் உண்டாயிரும் அது நொதிச்சு போய் அமிலத்தன்மை அதிகமாயிரும் ஹைப்ரசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அமிலத்தன்மை அதிகமாயிரும் போது உங்களுக்கு அஸ்டூசின்னு சொல்லுவாங்க வயிறு பொறுமைக்கு மூச்சுடுக்கு திணறும் அப்புறம் சிறு நீர் கழிக்காது வெளியே சாணி போடாது நாடாக இருந்தாலும் மாடாக இருந்தாலும் அப்போ வந்து டாக்டர் வந்து அதுக்கு மருந்தெல்லாம் கொடுப்பாங்க முக்காசி கேட்குறது இல்லைங்க பொழைக்கிறது இல்லை ரொம்ப அபூர்வம் ட்ரிப்பலாக குளுக்கோஸில் போடுவாங்க கால்சியம் போடுவாங்க எதுக்குமே இதாக இல்லை மாட்டு படத்துக்கு உங்கள் கடைசியில் படத்துக்கு அது தெரியவும் தெரியாது சில பேர் மூங்களை கட்டி தூக்கி நிறுத்தியெல்லாம் பார்ப்பாங்க ஒன்றும் கதைக்காவது அப்புறம் அடிமாட்டுக்கு தான் வைப்பாங்க கறிக்கு ஊற்றுருவாங்க அது மாதிரி மாட்டுக்கு வந்து ஒரு நடந்த அனுபவத்து சொல்கிறேன் இது எப்படி குணப்படுத்தணுங்கிற சொல்கிறேன் நீ கவனமாக கேளுங்க அவரோட கோவிலிருந்து ஒரு ஒரு பெரிய பணக்காரர் நிலமெல்லாம் ஒரு ஐம்பது ரூபா வைக்கிற நிலம் நிறையா இருக்குது மாட்டு பண்ணை பெரிய பண்ணையை வச்சுருக்காரு எல்லாம் அந்த கருப்பு சட்டை மாடு ஹெச்எஃப் மாடு வேலைக்கு பத்து லிட்டர் கறக்கும் ஒரு நாளைக்கு இருபது லிட்டர் கறக்கும் அதில் என்னாச்சு ஒரு நாள் வந்து ஏதோ விசேஷத்தில் சாப்பாடு மிச்சமாகி போச்சு அவங்க வீட்டில் ஆளுக்கார எப்படியே தெரியாம முடியும் மாட்டுத்தாளி ஓட்டியான் மாட்டுத்தாளி வாழ முடியும் இது கடைசி கொண்டே போட்டு கடை மற்ற மாடெலாம் தண்ணி குடிச்சு அந்த ஒரு மாடு தண்ணி குடிக்காம இருந்திருக்குது அது நல்லா வயிறு நிறையா அது சாப்பிட்டுது தாலி கையில் இப்போ தண்ணியெலாம் காலி பண்ணி சோத்தையெல்லாம் தின்னு விட்டுது தின்று விட்டு அடுத்த நாளில் பார்த்தா கொஞ்சம் வயிறு ஒப்பிக்கிட்டு இது க இது மாடு அசை போடல வாய் அச அரைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அசை போடல அப்புறம் சரியாக சிறுநீர் போகல மூத்திர அடிக்கல அப்புறம் சானி சரியாக போடல அப்புறம் எல்லாம் மாடு இப்படியே இருக்குது ஒரு மாதிரி இதாக இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம காய்ச்சல் வந்தால் அப்படி குரு ஊருன்னு கோந்துருக்க முடியல அது மாதிரி மாடு ஒன்றுமே சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் இருக்கேன்ட்டு ஒரு மாடு எடுக்கூடி இருந்திருக்காங்க மாடு எடுக்கிட்டு இருக்க முடியும் மாடோட வயிறு பொறுமலுங்க இது ஊசி விட சரியாக போயிடும் ஊசியெல்லாம் போட்டிருக்காரு சோடா பொருளாக உள்ளே கலைச்சி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் பெருங்காயத்திலாம் கலைச்சி கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்து அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் மாட்டாக்டரு அவர் ஒன்றும் வேலையாகல மாடு படுத்துக்கிட்டது அப்புறம் வந்து ரெண்டு நாள் தானே கோ இது சலைன குளுக்கோஸ்லாம் இஞ்சி நரம்பில் செலுத்தியிருக்காங்க செலுத்திட்டு அப்புறம் கால்சி ஊசியும் போட்டு பார்த்துருக்காங்க போட்டு பார்க்க முடியும் மாடு ஒன்றும் கொஞ்சம் கூட முன்னேற்றமே இல்லை மாடு வந்து படுத்து மாடு எந்திரிக்கவே இல்லை பாலும் கறக்கல அப்புறம் அவங்க பக்கத்தில் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காங்க குழம்புல ஒரு நடராஜன் ஒரு பெரிய டாக்டர் இருக்கார் மாட்டு டாக்டரு எம்விஎஸ்சிங்க அவர் மாட்டுக்கெல்லாம் நல்லா வைத்தியம் பண்ணுவார்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்ல முடியும் அப்புறம் நம்பர் ஃபோன் நம்பர் வாங்கி காலையில் ஃபோன் பண்ணார் ஃபோன் பண்ணுற போது அந்த காலத்தில் செல்ஃபோன்லாம் இல்லை லேண்ட்லைனில் கூப்பிட்டார் ஒரு வாங்கி இருபது வருஷம் இருக்கும் லேண்ட்லைனில் கூட முடியும் காலங்காலத்தாலே நமக்கு கூப்பிட்டது என்ன டாக்டர் நடராஜன் எம்விஎஸ்சின்னு கேட்டார் கால் ஒரு ஏழு மணிக்கே எனக்கு கருக்குனது நாம் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் நம்மளை போய் எம்பிஎஸ்சினு கேட்குறாரு பிவிஎஸ்சினா நம்ம சின்ன மாடு எம்பிஎஸ்சினா பெரிய மாடு பெரிய மாடு டாக்டரு இப்படி கேட்குறாரு அப்படின்னு எனக்கு சிரி பார்த்து அடைக்கிட்டேன் சரி பார்க்கலாம் என்ன வரலாம் அப்படின்னு ஒரு சின்ன விளையாட்டு விளையாடலாம்ட்டு ஐயா ஆமாங்க நான் மாட்டாக்டர் தானுங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டேன் அப்புறம் கதையெல்லாம் சொன்னார் இப்படி மாடு இப்படி இருந்ததுங்க இப்படி ஆச்சு வயிறு பொறுமையிட்டுது மா மாட்டாக்டெலாம் வந்து பார்த்தாங்க ஒன்றுமே நல்லா இல்லை ஊசி போட்டாங்க குளுக்கோஸ் போட்டாங்க இல்லை சின்ன பசங்க பிவிசி பசங்க அனுபவம் இல்லைங்க அப்போ நீ இதெல்லாம் நல்லா பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னாங்க அதனால் உங்களுக்கு போகணும் முன் அப்படின்னாரு அப்புறம் ட்ரைவரோட காரை கொடுத்து அனுப்புகிறேன் நீ ஒரு எட்டி வந்து பார்த்து போனீங்கன்னா எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு மாடு எந்திரிச்சு அப்படின்னாரு நான் ஒரு செகண்ட் யோசனை பண்ணி பார்த்தேன் காரை அனுப்புனாருன்னா போய் சேர்ந்தோன்னா வசமாக மாட்டிக்குவான் குட்டு வளர்த்து போயிடும் நம்ம மாட்டாக டெல்லின்னு அசிங்கமாக போயிடும் அப்படின்ட்டு யோசனை பண்ணி பார்த்து நான் சொன்னேன் நான் நாற்பது ஐம்பது பண்ண பார்த்துட்டு இருக்கு சுற்றி எங்கள் வட்டாரத்தில் என்னால் வர முடியாது ஐயா நீங்கள் மன்னிச்சுக்கோன்னு அப்படின்னேன் ஏன்னு சும்மா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வந்தால் வந்துட்டு வந்துடலாங்க இப்போ வர ஒரு மணி நேரம் போகிற ஒரு மணி நேரம் கோபி தானே அப்படின்னாரு இல்லைங்க ஐயா இப்போ ஒரு மாடு கண்ணு போடாமல் தடுமாட்டு கிடக்குது அவன் மாடு கத்திக்கிட்டு கிடக்குது கண்ணு பொழியில் வந்து வெளியே வைக்க காரோட வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம கிளம்பிட்டு இருக்கி
நீ வாங்கிட்டு வந்து இப்போ காலையிலே இப்போ அரை லிட்டர் நாக்கு பிடிச்சி ஊற்றி விட்ருங்க ஊற்றி விட்டிங்கன்னா மாடு வந்து கொஞ்சம் தெம்பாய்க்கும் ஊற்றி விடுங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அது ஊற்றி ஒரு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு செஞ்சால் கொஞ்சம் பசி எடுக்கும் வயிறு பொறுமெல்லாம் கொஞ்சம் குறையுங்க அந்த காற்றெல்லாம் பெரிய அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இது கஞ்சி வச்சு கொடுங்க எண்ணெய் கஞ்சி நேர் உளுந்து ஒரு படி உளுந்து ஒரு குண்டு வெள்ளம் ஒரு தேங்காய் திருவி போட்டு உளுந்து கஞ்சி மாதிரி வச்சு கொடுங்க ஒரு மூணு நாலு லிட்டர் தண்ணியில் போட்டு கலக்கி காய்ச்சி கொடுங்க அப்படின்னு கொடுங்க ஒரு காலை ஞாயிறு ரெண்டு நேரம் அந்த கஞ்சி கொடுங்க ரெண்டு நேரம் பஞ்சாயத்து ஊற்றுங்க மொத்தத்தில் ஐநூறு மில்லி ஊற்றிருங்க அடுத்த இடம் இருந்து கால் லிட்டர் இரநூத்தம்பது மில்லி மட்டும் ஊற்றுங்க ரெண்டு நாள் ரெடி ஆயிருங்க அப்படின்னு சரிங்க நான் செஞ்சு பார்க்குறேன் எதாவது செஞ்சு பார்க்குறேன் வைத்திய மணி வேறுங்க ஆங்கில மருத்துவத்தில் வேலையாகலாம் அது பண்ணி பார்க்குறோம்னாரு பண்ணி பார்த்து உங்களால் சரின்ட்டார் அப்புறம் நான் அடுத்த நாள் பார்த்து அது போகணும் அப்படின்னு அடுத்த நாள் போகணும் இல்லை ரெண்டு நாள் போகணும் இல்லை அப்புறம் மூணு நாள் பார்த்தா அதே காலையில் ஒரு ஏழு மணிக்கு போகணும் வருது போன வந்து குரலை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டேன் லேண்ட்லைனில் பார்த்து அடி இருக்கல இல்லை செல்ஃபோன் மாதிரி ஆறுனு தெரியாதில்ல அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷமாக பேசினார் எனக்கு போன இடத்தையும் கருக்குனு அவர் அவர் கோவிலேருந்து பேசுகிற முடி இது மாடு செத்து போச்சு அடுத்து திட்ட திட்ட தான் போகிறாருன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அவர் என்ன மாதிரி சந்தோஷமாக ஐயா மாடு தப்பிச்சுக்குதுன்னாரு நீ சந்தோஷங்க எப்படி தப்பிச்சதுன்னு கேட்டேன் நீ சொன்ன மாதிரியே ரெண்டு நேரம் பஞ்சாயத்து ஊற்றினா ரெண்டு நேரம் அந்த கஞ்சி உளுந்தம் கஞ்சி வெள்ளங்கெல்லாம் போட்டு வச்சு கொடுத்தேன் அப்புறம் மொதல் நாள் நைட்டு என்ன இருக்குது ஆளுக்காரன் அங்கேயே பக்கத்துலேயே படுக்க வச்சுட்டேன் மாட்டு குட்டையில் படுக்க வச்சுட்டேன் நைட்டு ஒரு மணிக்கு மாடு எந்திரிச்சு நின்று இருக்குங்க மாடு இன்னதையுமே ஆளுக்கார மாட்டை பார்த்து அவனுக்கு சந்தோஷமாக சந்தோஷம் இல்லை ஒரு மணிக்கு வந்து என்னை ஹெல்ப் பண்ணானுங்க பண்ணைக்கார உண்ணைக்கார வாங்க வாங்க மாடு எந்திரிச்சுக்கிட்டு மாடு எந்திரிச்சு நிற்கிது சாணி போட்டது கொஞ்சம் மூத்திரம்லாம் அடிச்சுது பரவாயில்ல மாடு எதிர்த்து சொல்லி ஒரு ஓட்டம் ஓடி பே பார்த்துருக்காரு ஒரு நாள் நான் அவருக்கு என்ன நம்ப முடியல மாடு போயிருந்து நினச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு அப்புறம் மாடு நிலந்து ஒரு கிட்டப்பா முடியும் வாழை ஆட்டி இருக்குது ஒரு சந்தோஷம் நீ கொடுத்துட்டு அப்புறம் அடுத்த நாள் காலையில் இதே மாதிரி பஞ்சாயத்தையும் இதே மாதிரி கஞ்சி கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் முதல்ல ரெண்டு மாடல் பால் கறக்கலை இல்லை அதனால் ரெண்டாம் நாள் வந்து இப்போ பிரிச்சிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு லிட்டர் பால் வந்துருக்குது ஏன்னா மடி வீங்க கூடாது இல்லை பாலில் கறந்து விட்டு அப்புறம் அன்றைக்கி நைட்டும் பேசிக்காக நைட்டு ஒரு மூணு நாலு லிட்டருக்கு மேலே வந்துட்டு இதெல்லாம் கொடுக்குறதுனால நாலு காலம் பால் அதிகமாக ஆகிட்டுது அப்புறம் மூணு நாள் காலையில் திரும்ப தீனி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு கூலமெல்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிட்டு உங்களுக்கு தவிட்டு தண்ணியெல்லாம் தண்ணியெல்லாம் குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த கஞ்சி கஞ்சி தண்ணியில் நல்லா குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு அப்புறம் மூணு நாள் பால் கறக்கிறோம் பால் திரும்ப எட்டு ஏழு எட்டு லிட்டருக்கு மேலே வந்துட்டு பத்து லிட்டர் கறக்கிற மாதிரி ஒரு எட்டு லிட்டர் அப்புறம் போக போக பத்து லிட்டருக்கு மேலே வந்துடும் அப்புறம் இது மாதிரி வந்துட்டுதுங்க எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் வந்து எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னாரு என்ன ஹெல்ப் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு வந்து எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற சின்ன பசங்க மாட்டாட்டு குடிட்டாட்டுக்கெல்லாம் கூட்டு வரேன் பிவிசி பசங்களையெல்லாம் அனுமலாத பசங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அப்படின்னாரு எனக்கு சரி போன நான் சிரித்தேன் என்னங்க அப்படியே சிரிக்க முடியும் அவர் கேட்டார் ஏனங்க நீங்கள் சிரிக்கிறீங்கனாரு இப்போ நான் சொன்னேன் ஐயா நான் மாட்டாட்டு கிடையாதுங்க ஐயா நான் மனுஷன் டாக்டர் எம்பி பேசினேன் அவரும் சிரி சிரின்னு சிரித்தார் சிரித்து விட்டு ஒரே வேடிக்கையாக போச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அதாவது இந்த பஞ்சாயத்து வந்து ஒரு மனுஷன் டாக்டரை மாட்டாக்டர் ஆக்கி ஆக்கிருக்கு இன்னும் நிறைய பேர் அது மாதிரி வர்றாங்க அன்றைக்கி கோவிலேருந்து இதுலேருந்து வந்தாருங்க ஒருத்தர் தருமூரிலேருந்து மாட்டுக்கு நாலஞ்சில் ஊசி கூட சென்னைக்கில் என்னென்னா பண்ணி பார்த்துக்கலாம் வேலையாகல அப்புறம் யாரும் சொல்லி கேள்விப்பட்டு என்னுடைய புக்கு படிச்சுருக்காங்க தமிழ் புத்தகம் பணம் வீக்கம் பஞ்சாயத்து புத்தகத்தை படிச்சுட்டு கேள்விப்பட்டிருக்காரு கேள்விப்பட்டு கூட சரி நம்ம வந்து பார்க்குறான்ட்டு வந்தார் வந்து அவர் மாட்டாட்டு வந்து படிக்கலைங்க உள்ளே வந்து இங்கிலீஷ் ஐத்தி அப்படின்னு அவருக்கு ஒன்றும் கண்டுபிடிக்கல முன்னாடி போர்டெல்லாம் போட்டிருக்கா டாக்டர் நடராஜன் எம்பி பிசிலாம் போட்டிருக்கா அதெல்லாம் சரியாக படிக்கல அப்புறம் கேஸும் பார்த்து ஊசி போட்டிருக்காரு அப்போ அவருக்கு குறைக்கல மாட்டாட்டு தெரியல சில ஏரியாவில் கிராமத்தில் எல்லாம் மாட்டாட்டு வந்து மனுஷனுக்கு ஊசி போடுவாங்க ஆளாத ஊரில் என்ன நினச்சாரும் தெரியல அப்புறம் வந்து மருந்துன்னு சொல்லி அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டார் ஒரு அஞ்சு லிட்டர் வாங்கிட்டு போங்க தினம் நூறு மில்லி ஊற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் பத்து லிட்டராக கூட வாங்கிட்டு போனார் அப்படின்ட்டு அப்புறம் கடைசியில் ஐயா ஐயா எங்கள் எங்கள் டாக்டர் ஒரு வார்த்தை நீங்கள் பேசிருக்கிறார் அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி இது ஒரு ஆறு மாதம் கூட நடந்தது ஃபோன் பண்ணி கொண்டுலேருந
രണ്ട് മാസം കളിച്ച് പാത്താ മാട് ശനയായിട്ട് മാട്ടായിട്ട് കൂട്ട് സന്തോഷപ്പെട്ടാർ മാട്ടുകാരും സന്തോഷപ്പെട്ടാർ അതുമാറെ ഈ ഇന്ത പഞ്ചായത്ത് വന്ന് നമ്മളെ വന്ന് മനുഷ്യൻ ഡാക്ടർ വന്ന് മാട്ടായിട്ടാ മാറ്റിയിട്ട് വെച്ചിങ്ങളാ നമ്പി വരാൻ എല്ലാ ഊരിൽ നിന്ന് അതേമാറെ വയറ് പൊറമുളക്ക് ഇന്നൊരു ഉദാഹരണം ഡാക്ടർ രവീന്ദ്ര എം ഡി അവരെ തൂത്തുടിയില ഉടനുടിയിൽ ഇരിക്കാർ എം ഡി ഇങ്ങ അപ്പുറം സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇങ്ങ എല്ലാ കേസും പാപ്പർ മനുഷ്യൻ എല്ലാത്തിനും പാപ്പാർ അവർ തോട്ട നമ്മളെ തോട്ട പണ്ണ പെരി പണ്ണ ആടെല്ലാം ഒരു അറുപത് ആട് വെച്ചിരിക്കാർ ഒരാളെ ഒരു ആട്ടുക്ക് വന്ന് എന്നാച്ച് ഏകദേശം ആട്ട് വയറ് പൊറ പൊറമിയിട്ട് പളച്ചോത്തിന് അത്തിന് തരില്ല പുറം ചില പേര് അരിശി പോടുവാങ്ങ രേഷൻ അരിശി വാങ്ങിട്ട് വന്ന് ആട്ടുകളം പോടുവാങ്ങ അതുമാറെ ചാട സമയത്തിൽ പൊറമ്പളായിരം മാവശ്യത്തെ അധികം ആകൂടാതെ അപ്പുറം അത് ആട്ടുക്ക് അതേമാതിരി വയറ് പൊറമിയിട്ട് അവർ മാറ്റായിട്ട് വരച്ചില് റെഗുലർ വേറെ ഡാക്ടർ വരച്ചില് രണ്ട് മാളം ഊശിയെല്ലാം പോട്ടിരിക്കാൻ ഒന്ന് വേലയാവില്ല മാറ്റായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ചെത്ത് പോയിച്ചാൽ വേല വയ്ക്കും മുടിയാതെങ്ങ എത്തിപ്പിടുങ്ങ അപ്പടീന്ന് ചൊല്ലിയിരിക്കാർ അപ്പുറം അവർ രവി വന്ന് എനിക്ക് ഫ്രണ്ടെങ്ങ അമൃസ് ചെയ്യും മനുഷ്യൻ ചാപ്പുള്ള വാങ്ങി ആ കേസിൽ അവർ കൊടുപ്പാർ ഒരടി പത്ത് ലിറ്റർ ഒരു ലിറ്റർ വാങ്ങുവാർ അപ്പുറം അപ്പുറം അവർ പഞ്ചായമ അടിക്കടി അവർക്ക് അനുപ്പിയിരിക്കാർ പഞ്ചായത്തോട് വെച്ചിരിക്കാർ എന്നെ വളാണ് കേട്ടാർ ഒന്നും വേണ്ട ആട്ടുക്ക് വന്ന് ഒരു അമ്പത് മില്ലി നാക്ക് പിടിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഊത്തി വിട്ടുങ്ങ രണ്ട് മണിക്ക് ഊത്തുങ്ങ രണ്ട് നേരം ഊത്തുങ്ങ റെഡിയായിരുന്നു മുന്നേ മൂന്നാൾ ഊത്ത മുടി അടുത്ത നാൾ കൊഞ്ചം പൊറമുള്ള കുറയാൻ ആരംഭിച്ചിട്ട് അപ്പുറം അടുത്ത നാൾ സായങ്കാലം പോകാത്ത വയറിലെ ചപ്പനുള്ള പോയിട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഇത് ആട് ശുത്തമ നല്ലതായിട്ടുങ്ങ അപ്പുറം ഇത് എല്ലാ വേലയും കടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല കുടിക്കാൻ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഗുണമായിട്ട് അപ്പുറം ഒരു നാളിനെ കളിച്ച് മാട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കാർ ആട് എന്നാച്ചും പാക്കറൊക്കെ ആട് നല്ല മേഞ്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് പെരിയ ആട് ആ ഒരു പാട്ട് റമ്പ ആ ഒരു ആശ്ചര്യ എന്നെ ഡാക്ടർ പണ്ണെങ്കിൽ മാട് ആട് പൊളിച്ചിട്ട് നല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്കിൽ ഡാക്ടർ ഒത്തിരിക്കാർ എം ബി ബി എസ് ഡാക്ടർ അവരുടെ തന്നെ കേട്ടാൽ പഞ്ചായം കൊടുക്കുന്ന ഇറങ്ങി കൊടുക്കുന്നതിന് നല്ല പോച്ച് പൊറമ്പുള്ള ശരിയായ പോച്ച് ചൊല്ലിയിരിക്കാറ് അപ്പുറം അവർക്കും സന്തോഷം അതുമാറെ ഇത് ഒവ്വൊന്നുമേ നമ്മൾ നടപടികൾ പാക്കറോ റമ്പ ആശ്ചര്യമാണ് ഇറക്കും അതായത് ആംഗിലം മരുന്നുള്ള ഗുണമാത വ്യാധിയിലെല്ലാം നമ്മൾ വന്ന് സാധാരണ മൂളയിലാണെ ചില മരുന്നുകളെ പഞ്ചായമാറും മരുന്നുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഗുണപ്പെടുത്തലാം അതിനാൽ ഇതെല്ലാത്തെയും കാണുമ്പോൾ കേട്ട് പയൻപെടുത്തോണം ന